আমি নরনাহার আজকে দেখাবো মানে এখন সকালবেলা ভোরবেলা তো এইখানে গতকালকে নারকেল আর চিনি একসাথে ভেজে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে মানে পুর তৈরি করেছি আর এখানে হচ্ছে আটা কীভাবে গুলোতে হয় এটা সবাই জানে আমি এর কাই করে নিয়েছি গরম পানি দিয়ে তারপর এরকম তৈরি করে তারপর এটাতে পুর দিয়েছি এখন আমি এটা এইভাবে বলে নেব ঠিক আছে এই যে আমি এই রকম করে নিয়েছি পুর বলে নিয়েছি ভিতরে আগেই দেখিয়েছিলাম এই যে এরকম করে নিয়েছিলাম নারকেল দিয়ে তো সেগুলো এটার ভিতরে ভরে নিয়েছি আমি এখন ভেজে নেব তো এইগুলো আমি ভেজে নেব এইখানে তেল নিয়ে নিয়েছি তো আমি এটা এইভাবে দিয়ে দেব এটা ব্রাউন কালার হয়ে যাওয়ার পরে তুলে নেব ফারুক সাহেব খাবার মানে কি সবজি নিবা নাও সবজি কি কিনবা কিন মানে সবজি নেই তুমি চয়েস করো ছোট মাছ আছে তারপরে আছে বল মাছ এরকম কিন্তু মানে আমরা যখন খাব তখন মানে যে কয়টা প্রয়োজন আর সে কয়টা ভেজে নিতে পারি তৈরি করে আবার যখন এই আটার পিঠাগুলো পিঠাগুলো আমরা মনে করি যে নরম হয়ে যায় খাওয়া যায় না কিন্তু পরবর্তীতে আবার তেলের মধ্যে ভেজে নিলে কিন্তু পুনরায় এই এই পর্যায়ে শক্ত হয়ে যাবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের পিঠাগুলো আমরা চালের গুঁড়া দিয়ে না করে আটা দিয়েও করতে পারি আটা ও চালের চেয়ে পুষ্টিগুণ কম না আটাও ভালো পুষ্টি সম্পন্ন তো আমরা যে চালের গুঁড়ার জন্য বসে থাকব তাক করার প্রয়োজন নেই আমরা আটা দিয়েও পিঠা তৈরি করতে পারি আগেরকার দিনের মানুষরা ভাবতো যে চালের গুঁড়া ছাড়া পিঠা হয় না 
আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাগে প্রয়োজন আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাও হতে পারে সেটা বুঝতে হবে যারা পিঠা তৈরি করে তারা বুঝতে হবে আমরা যেগুলো ওয়ান টাইম খাবার তৈরি করি সেগুলো কিন্তু আটা দিয়ে তাৎক্ষণিক তৈরি করে দিতে পারি
হচ্ছে আমাদের আজকে সকালের ব্রেকফাস্ট এই যে এই আমরা গুলো ঘরে ছিল কিনে আনছিল বেশি পেকে যাচ্ছিল বেশি পেকে গেলে কিন্তু আবার বেশি ভালো লাগে না তে পর্যায়ে খেয়ে নেব আজকে আমি খাসি মাংস রান্না করব এগুলো অনেক দিন ছিল ফ্রিজে তো আমি আজকে রান্না করে ফেলবো বেশি দিন থাকার কারণে প্রথমে মাংসগুলো ভেজে নিতে হবে বুঝলাম অলরেডি তাপ বাড়িয়ে দিয়েছি প্রথমে আমি এগুলো ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পানি শুকিয়ে নিতে হবে তারপর আমি মশলা দিয়ে এটা খাসির মাংস আচ্ছা এটা ভাজা হোক তারপর আমি এটার সাথে মশলা অ্যাড করে দিব এটা হতে থাক তো এই যে এ পর্যায়ে চলে আসছে তাহলে এখন আমি এটাতে আদা অ্যাড করে দিব আদা রসুন মশলা যা যা আছে সবই আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিব এটা এখানে পানি শুকিয়ে গেছে এখানে রয়েছে যে চর্বিটা বেরিয়েছে মাংস থেকে সেই চর্বিটা কিন্তু এখানে রয়ে গেছে তো আমি এই চর্বিটার মধ্যে মানে এই তেলটার মধ্যে মশলা কষাবো আমাদের কিন্তু মশলা কষাতেও তেল লাগে যে হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি দিয়েছি মরিচের গুঁড়া আমরা যদি তরকারি কালারফুল করতে চাই তাহলে কিন্তু যারা আমরা রান্না করি তাদের কিন্তু একটু বুঝতে হবে যে কি করলে কালারটা চলে আসে তো আমরা সেভাবেই কাজ করব সেভাবেই রান্না করব এটা আসলে আমি বলে দিলে হবে না অনেকে মাইন্ড করতে পারে সে কারণে আমি বলছি না যে কখন কোন মশলাটা দিতে হবে কিভাবে কালারফুল হবে এটা তোমরা নিজেরাই বুঝে নিবা অলরেডি দেখেছ এই যে একদম কালার হয়ে গেছে এখন আমি কিন্তু এটাতে অন্য অন্য মশলাগুলো দিয়ে দিব যেমন লবণ ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া গরম মশলার পাউডার সেগুলো কিন্তু আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিব তো আমি এখানে কি দিয়েছি আমি যেভাবে রান্না করছি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি তোমরা মনে রেখো এই এখনই মনে হচ্ছে যেন হয়ে গেছে ও আচ্ছা এখানে কিন্তু আমি সামথিং সয়া সস ব্যবহার করব তো 
সস ব্যবহার করেছি এখন আমি লবণ কিন্তু অল্প দিব কারণ হচ্ছে এই সয়া সসের মধ্যে কিন্তু লবণ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বেশি লবণ ব্যবহার করব না প্রথমে কম ঠিক আছে তো এখন আমি আস্তে আস্তে মশলাগুলো দিয়ে দিব যেমন আমার এটাতে রয়েছে আদা আদা রসুন একসাথে পেস্ট এটাতে কিন্তু আমি লবণ দিয়ে রেখেছি তো আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটার সাথে ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া দিব দেওয়ার পরে কষাবো এই অবস্থা আচ্ছা এইখানে কিন্তু আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ দেওয়া মানে সে সময় পেঁয়াজ দেওয়া হয় নাই তো আমি এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা কয়েকটা দিয়ে দিচ্ছি এই পেঁয়াজ পাতা আসলে আমরা মাছের সাথে খাই সব সময় এটা ঢেকে দিব আমি এখন না মশলাগুলো দিয়ে নি হ্যাঁ আমি আদা রসুন দিয়ে দিয়েছি অলরেডি এখন আর তিনটা মশলা রয়ে গেছে দিয়ে দিই বলছিলাম এখানে এখানে হচ্ছে এইখানে সবগুলো মশলা দেওয়া শেষ এখন আমি এটার সাথে সামথিং পানি অ্যাড করে দেব যেটা দিয়ে আমি আর একটু কষিয়ে নিতে পারবো তারপর আমি ঝোল দিয়ে দেব আচ্ছা ঢেকে দিতে হবে কষানো হচ্ছে তারপর আমি ঝোঁকে কষানো হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যদি সয়াস ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু মাংস একদম তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে আমি সয়া সস ব্যবহার করি না সচরাচর সো আজকে সয়া সস ব্যবহার করছি কারণ আমার কাছে টমেটো নেই আমাদের হাতের কাছে যখন টমেটো থাকবে তখন কিন্তু আমাদের এত দামি কি বলে এটা দামি জিনিস ব্যবহার করব হাতে কাছে সস্তা জিনিস থাকলে সেটা দিয়ে কাম চালিয়ে দিবি কাজ করে ফেলতে তো এটা কষানো হবে ঠিক আছে এটা হতে থাক এই যে এটা কিন্তু কষানো হতে গিয়েছে এখানে অয়েল দিয়েছে এইখানে ডিম দিচ্ছি এইখানে ফিস তো অয়েল দিয়েছি ডিম দিয়েছি ফিস দিয়েছি আমি এখন দিব অনিয়ন
ड्रेन पेपर बीन दिए कारण पानी एक बस लगे बीन सिद्ध होते एक समय लगे
এটা হচ্ছে মরিচের গুঁড়ো সে আসতেই পারে এটা কোনো ব্যাপার না তবে আমার এই খাসির মাংস অত্যন্ত টেস্ট হয়েছে বসতে হবে খুব টেস্ট চুলা বন্ধ করে দিয়েছি আমার রান্না শেষ এইখানটায় আর এই যে আমার কি বলে বেগুন ভাজা মোটামুটি হয়ে গেছে সরি আমাদের সবসময় মনে হবে আমরা যখন বেগুন ভাজা করব তখন একটু রসটা বাড়িয়ে দিয়ে তারপর কিন্তু কমিয়ে দিতে হবে বেগুন সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি এখানে ভুল করে ফেলেছি আসলে ব্যস্ত ছিলাম সে কারণে হয়ে ওঠে না তো আমি এখন এটা ঢেকে দিব চলার যথেষ্ট তাপ আছে ওই তাপই হয়ে যাবে এটা বন্ধ করে দিয়েছি আমি এই যে আমার মাংস হয়ে গেছে 